தெரிஞ்ச விஷயம் கூட எத்தனை நாள எனக்கு தெரியாம போச்சு இந்த பேக்கிக்கு மாமான்னு கூப்பிடணும்னு ஆசையா அம்மா ஐயோ மாமா உங்களை தான் கேக்குற சொல்லுங்க எனக்கு பர்டேங்கிறது விக்கிக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஐயோ விக்கி தான் சொன்னா இந்த மாதிரி மோகினிக்கு கேக்கு வட்டி பர்த்டே கொண்டாடுறதுலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு என்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டான் நான் ஒரு வீட்டில் பெரிய மனச்சுன்னா அழகாக சரின்னு ஓத்துக்கிட்டேன் அதான் வந்தேன் இவங்களை பிளஸ் பண்ணாதான் சார் வந்திருக்காரா இந்த விஷயத்தை இப்பவே போய் மேடத்துக்கிட்ட சொல்லி இவங்களை கூண்டோட மாட்டி விடணும் மாட்டி விடுற இதுல பேக்கு வேற சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க இப்போ போய் சொன்னா முதலாளி பேக்குக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாரு நம்ம பேச்சு எடுபடாது ஸோ இத வைத்தீஸ்வரி தனியா இருக்கும் போது சொன்னாதான் சூப்பரா எடுபடும் இன்னும் என்னென்ன கூத்தடிக்கிறீங்கன்னு பாக்குறேன் சீக்கிரம் பத்தவை லேட் பண்ணாத மோகினி மோகினி <laughs> 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 Do you 
போயிட்டு <laughs> 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 மோயின் பேல அச்சன பட்டு வந்தேன் சாதம் இதா வெச்சுடு 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 நல்ல வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ உனக்கு கல்யாணம் ஆன தைரியத்தில் தான் இந்த ஆட்டம் போட்டியா இருடி இரு இப்போவே இந்த விஷயத்து மேடத்து கிட்ட சொல்லி உன்னை உண்டு இல்லைன்னு நாக்குறேன் ஆனானப்பட்ட பாரதியையே அசால்ட்டாக தூக்கி உள்ள வச்சவ வைத்தீஸ்வரி ஒரு வேலைக்காரி தான் தான் மருமகன் தெரிஞ்சா சும்மா விட்டுருவாளா ஹடியே மோகினி நாளைக்கு விடிய போற பொழுது ஓ அழிவுக்கு ஆரம் பொண்டி ஜானகி ம் எல்லா வேலையும் நீயே செய்யற நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா அத்த மருமக மாமியா அதான் இல்ல மாமியாரு மருமகளை நல்லா வேலை வாங்குறாங்கன்னு நினைப்பாங்க ஓ இப்படி எல்லாம் கூட நினைப்பாங்க ஆமா ஓ இப்போ நம்ம அமுதாவை அவங்க வீட்டுக்கு மருமகளை அனுப்ப போறோம்ல இங்க நடக்கிறத பாத்துட்டு ஏ நாத்தனார் எந்த வேலையும் செய்யாம எல்லா வேலையும் அமுதா தலையிலே கட்டிடுவாங்க அதுக்குதான் நானும் அவங்க முன்னாடி வேலை செய்யறேன்னு சொன்னேன் இப்ப நல்லா புரிஞ்சு போச்சு மருமகளுக்கு வேலை செய்யற மாதிரி நடிச்சு அமுதா வேலையே கம்மி பண்ண பாக்குறீங்க என்னால பொய் சொல்ல முடியல அம்மா ஜானகி என்னம்மா ஒரு மாதிரி ஆயிட்ட இல்லத்த தான் பொண்ணு புருஷன் வீட்டுக்கு போய் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற அம்மாவோட பாசம் இல்லாம வளர்ந்துட்டேன் வயசுல நீ அம்மா பாசம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா இப்ப இருக்கிற இந்த அம்மாவோட பாசத்தை புரிஞ்சுக்கோ புரிஞ்சுக்கோடா சரியா அப்படியா இந்தாங்க இந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி கொடுங்க இருக்கிறதுல ஈஸியான வேலை இதுதான் அத்த அது கூட இங்க உட்காந்து கட் பண்ணாதீங்க போய் உங்க நாத்தனார் முன்னாடி உட்காந்து கட் பண்ணி வேலை செய்யற மாதிரி பில்டப் கொடுங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜானகி நான் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வேலையா போட்டு கொடுத்துருக்கேன் தேங்க்ஸ் சொல்ல போங்க அத்த போய் காய கட் பண்ணுங்க சரி சரி போங்க போங்க பில்டப் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க வெங்கடேஷ் 
இந்த வீட்டுக்கு வந்தப்போ எப்படி எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செஞ்சீங்களோ அதே மாதிரி இன்னைக்கும் அப்படியே இருக்கீங்களா நீ எல்லா வேலையும் நானே செய்யணும் அப்பதான் எனக்கு சந்தோஷம் இந்த வேலைலாம் செய்யாம இருந்தா எனக்கு தூக்கமே வராதுங்க அப்போ உங்க மருமக வந்து எல்லா வேலையும் நீங்க தான் செய்யறீங்கன்னு சொல்லுங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மாமியார் கிடைக்க ஜானகி தான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என்னை விட நல்ல மாமியாரா அமுதாவை நீங்க பாத்துக்க போறீங்க ஆமா ஆமா அதுக்காக தானே அமுதாவை பொண்ணு கேட்க வந்திருக்கோம் ஆனா ஒண்ணு அண்ணி சுபாஷ் கல்யாணத்தை சிம்பிளா முடிச்ச மாதிரி இவன் கல்யாணத்தையும் அந்த மாதிரி நடத்திட கூடாது ஏன்னா ஃபாரின் மாப்பிள இல்ல படு பந்தாவா இருக்கணும் அதுக்கு என்ன கிராண்டா செஞ்சுட்டா போச்சு மண்டபம் எல்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கணும் விருந்தெல்லாம் தடபுடலா இருக்கணும் ஒரே பையன் நீ அந்த ஆசையில தான் சொல்றேன் நான் தான் பேசுறேன்னு வெளியே யார்கிட்டயும் காட்டிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மொட்டை மாடிக்கு வா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் நான் தான் பேசுறேன்னு வெளியே யார்கிட்டயும் காட்டிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மொட்டை மாடிக்கு வா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் ஹலோ 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 நீங்க சிக்னல் கிடைக்கல நான் மாடிக்கு வந்து கால் பண்றேன் ஹலோ ஹலோ இருங்க நான் மாடிக்கு வந்து கால் பண்றேன் நானே எப்பட அவங்க கிட்ட தனியா பேசணும் பாத்துட்டு இருந்தேன் நீ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு இதுதான் மேட் ஃபார் ஈச் அதர்னு சொல்வாங்க போல இருக்கு நீ தான் எனக்கு ஏத்த ஜோடினே மறுபடியும் மறுபடியும் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்க நான் தான் உன்னை இந்தியா வரவேண்டானே சொன்னல நான் சொல்லியோ ஏ வந்து இப்படி நிக்கிற என்ன முதல இது நீ வடக்கமா சொல்ற டயலாக் தானே இது இத போய் நான் சீரியஸா எடுத்து பண்ண அது அப்ப ஆனா இப்ப அப்படிதான் ஆமா எனக்கு இப்ப கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறதுல விருப்பம் இல்ல விருப்பம்ாணி <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> அதுக்கு சான்ஸே இல்ல அத ஏன்னு கேக்குற சில விஷயங்களை வெளிய சொல்லலாம் சில விஷயங்களை சொல்ல முடியாது எனக்கு கல்யாணம் செஞ்சுக்க விருப்பம் இல்லனே நீ விட்டுட்டு போயிர வேண்டியதானே அமுதா ஒரு தூக்கு தண்டன கைதி கூட தன்னை ஏன் தூக்குல போறாங்கன்னு காரணம் தெரியும் இப்ப நீ ஏன் என்ன தூக்கி போறேன்னு காரணம் சொல்லு ரீசன் தான வேணும் இந்த இத படி இதுக்கு மேலயும் நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு தொந்தரவு பண்ணாத குட் பாய் இவளுக்கு என்ன பிரச்சனை ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறா சம்திங் ராங் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அவளை விஷ் பண்ணுங்கம்மா இந்த விஷயம் உனக்கு எப்படி தெரியும் அந்த கதையை சொல்லத்தானே நான் வெயிட் பண்றேன் 
முதல்ல என்ன பாருங்க என் கூட வாங்க நேத்து நடந்தத புட்டு புட்டு வைக்கிறேன் என்ன வைத்தீஸ்வரி இப்படி கேட்ட அவன் தானே மோகினியா நம்ம வீட்டுக்கு வேலைக்காரி அழைச்சிட்டு வந்தான் அவனுக்கு தெரியாத மோகினியோட பர்த்டே எப்படின்னு மோகினி ஹாப்பி பர்த்டே மெனி மெனி ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் தி டே உண்மையிலேயே சொல்றேன் இது வரைக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்த வேலைக்காரங்களையே நீதான் ரொம்ப சின்சியரா ஒர்க் பண்ற செய்யற வேலைய கடமைன்னு செய்யாம ஓம் வீடு மாதிரி வேலையெல்லாம் இழுத்து போட்டு செய்யறதால தான் இன்னைக்கு இந்த வீடு ரொம்ப நீட்டா இருக்கு நம்ம வீட்டுல இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடந்தோ ஒரு விஷயம் கூட வெளியே போகவே இல்லை நேத்து நடந்த கூத்து முதலாளிக்கு தெரியல அதான் மோகினிய பாராட்டி சர்டிபிகேட் கொடுக்கிறாரு இதை சொல்லலான்னு பார்த்தா சரியான சுச்சுவேஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குதே ஆமா மோகினி அவர் சொல்ற மாதிரி உண்மையிலேயே உன் வேலையில நீ சின்சியரா தான் இருக்க எப்ப நான் யார வேலைக்கு சேர்த்தாலும் அவங்கள பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு நல்ல ஆளா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் வேலைக்கு சேர்ப்பேன் ஆனா விக்கி உனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுனால உன்னை பத்தி எதுவுமே விசாரிக்காம உடனே உன்னை வேலைக்கு சேர்த்துட்டேன் அந்த நம்பிக்கை நீ காப்பாத்திட்ட நாட் பேட் ஹாப்பி பர்த்டே ஆல் தி பெஸ்ட் மோகினி எனக்கு ஒண்ணு தோணுது நீ கடைசி வரைக்கும் நம்ம வீட்லயே இருந்துற இங்கே எப்படியே வேலை பார்த்துட்டு இருந்துற எங்களோட ஐயோ வேண்டாம் ஆமா மேடம் எனக்கும் இந்த குடும்பத்தை விட்டுட்டு போக விருப்பமே இல்லை அப்புறம் என்ன வெரி குட் உனக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நீ இங்கே இரு உன் ஹஸ்பண்டுக்கு எங்க கம்பெனியில ஒரு நல்ல வேலை போட்டு தரேன் ஓகே தானே ஆடாடா விவரம் தெரியாம இங்கேயே இருன்னு ஆளானுக்கு சொல்றாங்களே வைத்தீஸ்வரி அவ வேலைக்காரி இல்லை உன் பிள்ளை விக்கியோட பொண்டாட்டி உன் மருமக இந்த விஷயம் உனக்கு தெரியாம நீ பாட்டுக்கு பாராட்டிக்கிட்டு இருக்க இது தெரிஞ்சா நீ என்ன ஆட்ட ஆடுவேன்னு எனக்கு இல்லை தெரியும் ஐயோ கடவுளே இந்த விஷயத்த சொல்லலன்னா என் தலை வெடிச்சிரும் போல இருக்கே ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் நான் போய் சின்ன முதலாளிக்கு காஃபி கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் பாவம் நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் அவர் தூங்கவே இல்லை இருந்தது <laughs> சொன்னா <laughs> அம்மா மோகனுக்கு சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணுங்கம்மா பாவம் அவனுக்கும் வயசாயிட்டு இருக்குல்ல அவன் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் பேச்சுலரா இருப்பான் கேட்டீங்களா விக்கிக்கே பொறுப்பு வந்துடுச்சு அவனே அக்கறையோட கேக்குறான் அவங்க அண்ணன் கல்யாணத்தை சீக்கிரம் பண்ணி வைங்கன்னு நாம வைத்தீஸ்வரி மோகனுக்கு கல்யாணம் ஆனாதான் அவன் ரூட் கிளியர் ஆகும் அதான் அக்கறையா இருக்கான் என்னப்பா என்ன போய் இப்படி சொல்றீங்க படிப்பு தானப்பா முக்கியம் எனக்கு நான் சும்மா சொன்னேன்டா உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியாதா காஃபி குடி என்ன 
வரும்போதே தண்ணி பிளாஸ்க் கூட வந்திருக்க என் மேல உனக்கு எவ்வளவு ஆக்குற ரயிலு சொல்லு மேடம் என்ன பாராட்டுறதெல்லாம் இருக்கட்டும் மேடம் என்ன மேடம் நீங்க பாட்டுக்கு அந்த மோகினி அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே நிரந்தரமா இருன்னு சொல்லிட்டீங்க நேத்து ராத்திரி நடந்த விஷயத்த உங்க கிட்ட சொல்ல முடியாம எனக்கு தூக்கமே வரல மேடம் ஏ ராத்திரி என்ன விஷயம் நடந்தது என்ன பார்த்த நீ எல்லாம் கல்யாண விஷயம்தான் ஓ உனக்கும் கல்யாணம் ஆசை வந்துடுச்சா வெரி குட் வெரி குட் என்ன <laughs> 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 விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்லவும் முடியல சொல்லாம இருக்கவும் முடியல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒரே டென்ஷன் ஆயிட்ட மேடம் நானு அதான் என் கிட்ட ஜாட காமிச்சு செய்கையிலேயே இப்படி தனியா வாங்கன்னு கூப்பிட்டல்ல வந்துட்டேன்ல இப்ப சொல்ல வேண்டியதானே சொல்லு வந்திருக்காளு <laughs> 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 அவளையும் உங்க புள்ள விக்னேஷ் என்னடி சொல்ற நீங்க எத்தனை தடவை ஷாக் ஆகி கேட்டாலும் இதுதான் உண்மை விக்னேஷ் மோகினிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டானா அவள எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு விக்கல் வரும் தெரிஞ்சுதான் கையோட தண்ணியை கொண்டு வந்து இப்ப தெரியுத நான் ஏன் கொண்டு வந்தே குடிங்க குடிங்க மெதுவா 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 நீ சொல்றது உண்மை தானே நூத்துக்கு நூறு உண்மை மேடம் ஆனா ஒண்ணு எனக்கு என்னமோ அந்த மோகினிக்கு பெருசா பேக்ரவுண்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியல சாதாரண ஆளும் தான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தா அவள் வீட்டு ஆளுங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சு இந்த கல்யாண விஷயத்தை சொல்ல வச்சிருப்பாள் நான் சொல்கிற மாதிரி அவளுக்கு பெருசாக பேக்ரவுண்ட்லாம் இல்லை மேடம் அதான் அப்படி கவுக்கமாக இருந்திருக்கா நீ சொல்கிறது சரிதான் மேடம் நான் வேணா போய் விக்கி தம்பியை கூட்டிகிட்டு வரட்டுமா கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் இல்லை வேண்டாம் இப்போ நான் விக்கியை கூப்பிட்டு ஏதாவது விசாரிச்சா ஆமாம்மா நான் அவ்வளோதான் லவ் பண்ணேன் கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொல்லுவான் இல்ல இதுக்கு நான் ஒத்துக்கல அப்படின்னு சொன்னா முட்டாள்தனமா நீ விட்டுடு இதை நான் பாத்துக்கிறேன் பாரதியே நீங்க ஒண்ணு இல்லாம ஆக்கிட்டீங்க இந்த மோகனில உங்க கால் தூசிக்கு சமா மேடம் நம்ம கூடவே இருந்து நல்லவ மாதிரி நடிச்சு நம்ம வீட்லயே வாழ்ந்துட்டு என் கழுத்த அறுத்து எனக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டால அவளை நான் சும்மா விடமாட்டேன் ரயிலு கண்டிப்பா விடமாட்டேன்